ഹായ് പ്രിലിംസ് കോമ്പാറ്റിൻ്റെ സി സാറ്റ് മാസ്റ്ററി സെഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സി സാറ്റ് പേപ്പർ ഇപ്പോൾ പലർക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആയിട്ട് വരികയാണല്ലോ അപ്പോൾ പ്രിലിംസ് പലരും സി സാറ്റ് ക്വാളിഫൈ ആയതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെഷൻസിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബേസിക് ലെവൽ മുതൽ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ദി ഏജസ് ഓഫ് ആര്യ ആൻഡ് അനൂപ് ആർ പ്രസൻ്റ്ലി ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് നയൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ ദിസ് റേഷ്യോ വുഡ് ബിക്കം ട്വൽവ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ആര്യ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ആര്യ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഒന്ന് നോക്കാം ഏജ് ഓഫ് ആര്യ ആൻഡ് അനൂപ് ആർ പ്രസൻ്റ്ലി ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ എക്സിൻ്റെയും ഫൈവ് എക്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ത്രീയുടെയും ഫൈവിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും ആര്യയുടെയും അനൂപിൻ്റെയും ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ആര്യ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡി ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്കത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇനി സി ഓപ്ഷൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി നയനും പോയി ഇനി എയും ബി യും ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവനും തേർട്ടി ത്രീ ഇത് രണ്ടും ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് അപ്പോൾ ആര്യയുടെ ഏജ് ഇതിൽ ഏതോ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു ഡേറ്റ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നയൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഏജിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആര്യയുടെ ഏജ് നയൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ ട്വൽവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് നയൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എയ്റ്റീൻ ആണ് ഈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എ എന്തായാലും അല്ല ഇനി ബിയിലേക്ക് പോയാൽ തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് നയൻ നയൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഉള്ള ആര്യയുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ ബി ആണ് വരിക ആൻസർ ഇസ് തേർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ ഒത്തിരി കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം A population of bacteria doubles every 3 hours. Every doubles every 3 hours. If there were 1000 bacteria initially, how many bacteria will there be after 12 hours? If there are 12 hours, how many bacteria will there be after 12 hours? If you ask the question, if there are 3 hours, the bacteria will double. Okay, so this is what you think. പറഞ്ഞാൽ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ ഫോമിലൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ടെം ഓഫ് എ ജി പി അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ അവിടെ എക്സാം ഹോളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോമില ഓർമ്മ ഓർമ്മ വന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് ലോജിക്കലി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ എവറി ത്രീ അവേഴ്സ് ബാക്ടീരിയ ഡബിൾ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ആയിരം ബാക്ടീരിയ ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനീഷ്യലി ആയിരം ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഇനി ത്രീ അവേഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ ഡബിൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് ഇപ്പോൾ ത്രീ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ എത്രയാവും ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇനി നയൺ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എത്രയാവും സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ സി സി സി
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് എത്ര സീറോസ് അവസാനം വരുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ സീറോസ് എത്ര വരുന്ന അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യാം സീറോസ് വരണമെങ്കിൽ ടെന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ടെൻ വെച്ചിട്ട് ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി അങ്ങനെ ടെന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ സീറോസ് വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടും സീറോ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര സീറോസ് വരുമായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തായാലും സീറോ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ടോട്ടൽ എത്ര സീറോസ് വരുന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് സീറോസ് വരുന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡിൽ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പതിനൊന്ന് സീറോസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനൊന്നാണോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കി നൺ ഓഫ് ദീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ടൂ ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടു ഈസ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ ടു വിളിച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ടൂവിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിൾ വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്താൽ എന്ത് വരും വീണ്ടും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലെവൻ സീറോസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആൻസർ എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ട്വൽവ് നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ആണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഭയക്കാതെ സീസാറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ പാർട്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വായിക്കുക അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കീ ടേംസ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ലോജിക്കലി ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും വലിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും വേറെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ കാണാം ബൈ